इक्वेशन जो तो इक्वेशन हमारे पास मास्टर इक्वेशन होते हैं क्यू इज एम डॉट एच इंटू सी पी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच ओ एम डॉट सी सी पी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई ए जीरो यू जीरो इंटू एल एम टी डी एस सी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच ओ सी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई सी एच मतलब जो रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ एम डॉट एच सी पी एच रहेगा सी सी मतलब ये प्रोडक्ट रहेगा इट इज कैपेसिटी रेट इनकोलेट होता है वैट पर केलविन इफेक्टिवनेस का एक्चुअली ट्रांसफर तो एक्चुअली ट्रांसफर तुम्हारी सी एच रहेगी टी एच आई रहेगा टी एच ओ रहेगा सेकेंड वाले हमारे पास सी सी होगी टी सी होगा टी सी आई रहेगा नीचे हमारे पास मैक्सिमम ही ट्रांसफर होना चाहिए तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा हाईएस्ट रहेगा जो कि हरदम टी एच आई माइनस टी सी आई होता है यहाँ पे भी हमारे पास टी एच आई माइनस टी सी आई रहेगा ये इक्वेशन यूनिवर्सल इक्वेशन से कभी भी आप लगा सकते हैं एन ट्यूब ए जीरो यू जीरो अपॉन सी मिनिमम एल जो काउंट वो ज्यादा रहेगा एल एम टी डी ऑफ क्रॉस फ्लोस वो ज्यादा रहेगा एल एम टी डी ऑफ पैरल इसीलिए एरिया ऑफ काउंटर हरदम कम रहेगा एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ द क्रॉस फ्लो एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ पैरल लेकिन अगर हमारे पास सी एच है और सी सी है तो हमारी स्पेशल केस हो जाती है इसको बोलते हैं हम बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर अगर हमारे पास बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है हमारा टेम्पर डिस्ट्रोशन जो रहेगा वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में बनेगा टी एच आई टी सी ओ टी एच ओ टी सी आई इसके ऊपर आपको बहुत सारे नंबर कल मिल जाएंगे और जब भी तुम्हारा ऐसे केस आ जाएगी तो इस केस में हमारा सी एच की वैल्यू ऐसी हो जाएगी इसका मतलब हमारा टी एच आई माइनस टी एच ओ इज इट सेम एज टी सी ओ माइनस टी सी आई टी एच आई माइनस टी सी ओ टी एच ओ माइनस टी सी आई ये वैल्यू हमारा थीटा आई है और ये वैल्यू हमारा थीटा ओ भी है अगर ऐसी केस आ जाएगी तो एल को रिप्लेस कर देना है किसे ए एम टी डी सेम रहेगा आइर थीटा है या फिर थीटा हो जब हम नॉर्मल यहाँ डिफाइन करते हैं दैट इज कैपेसिटी रेशियो जिसको हम सी आर बोलते हैं ए सी मिनिमम डिवाइडेड बाय सी मैक्सिमम सी मिनिमम बाय सी सी मिनिमम हमारा कुछ भी हो सकता है दोनों जगह आपको कैलकुलेट करना है सी एच एंड सी सी फिर कंपेयर कर लेना है और अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन आ रही है मतलब अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू थीटा आ रहा है मतलब ये दो वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम हो जाएगी जब वो बोल रहा है कि थीटा आए इक्वल टू थीटा ओ है इसका ही मतलब हमारे पास सी एच की वैल्यू सी सी हो जाएगी दैट इज हमारे पास सी आर की वैल्यू वन रहेगी अदरवाइज हमारे पास वैल्यू लेस देन वन रहेगी ओनली फॉर स्पेशल केस यू हैव टू यूज दिस अगर तुम्हारे पास ऐसी केस है और तुम्हारे पास काउंटर फ्लो है तो आपका इफेक्ट नेस जो रहेगा वो रहेगा एन टी यू अपॉन वन प्लस एन टी यू और अगर हमारे पास फेस चेंज प्रोसेस हो रही है लाइक बॉयलर कंडेंसर तो फेस चेंज के अंदर हम सी P को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं फेस चेंज के अंदर सीपी डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारा सी मैक्स हरदम क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा तो इस केस के लिए जब भी फेस चेंज होगा लाइक बॉयलर या कंडेंसर तो हमारे पास सी आर की वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी तो इसके डेवलपमेंट में जीरो आ जाएगा और इसके लिए जो एक बनेगा वो हरदम रहेगा इफेक्ट एन एस इक्वल टू वन माइनस ई टू दावर माइनस एन टी तो ये दो इक्वेशन तो आप आराम से यूज कर सकते हैं और इस केस में अगर पैरल रहा तो फिर तुम्हारा इफेक्टिव नेज रहेगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू टाइम्स एन टी यू डिवाइड बाई टू रहेगा 